കൊച്ചി മെട്രോ ഉദ്ഘാടന തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സൌകര്യം കൂടി അറിഞ്ഞ ശേഷം തീയതി നിശ്ചയിക്കും ഉദ്ഘാടനം മുപ്പതിന് നടത്തുമെന്നും തെറ്റായ വാർത്തകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏതോ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മുപ്പതിന് ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തീയതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ലാത്ത പറയണം വേറെ അന്നേരം ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു തീയതിയും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ജോഷില ചേരുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ജോഷില ഈ വിഷയത്തിൽ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾക്കെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഗ്രീഷ്മ മെട്രോ റെയിൽ സംബന്ധിച്ച മെട്രോ റെയിലിന്റെ ഉദ്ഘാടന തീയതി സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവാദങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയം മുമ്പ് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി മെട്രോ റെയിൽ ഉദ്ഘാടന തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സൗകര്യം കൂടി അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ തീയതി നിശ്ചയിക്കൂ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിക്കണം ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് അറിയിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയുള്ളൂ ഉദ്ഘാടനം മുപ്പതിന് എന്നത് തെറ്റായ വാർത്തയാണ് തെറ്റായ വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയാണ് ഏതോ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുപ്പതിന് ഉദ്ഘാടനം എന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ജോഷിലിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വർഗീയതയുടെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസുമായി ബി ജെ പി സമരസപ്പെടുകയാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ സി പി ഐ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ജി എസ് ടി യോഗത്തിൽ സേവന നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾക്ക് സേവന നികുതിയില്ല ആഡംബര ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം നികുതി സ്വർണം സിഗരറ്റ് നികുതിയിൽ തീരുമാനമായില്ല ജൂൺ മൂന്നിന് വീണ്ടും യോഗം ചേരും എം സന്തോഷ് ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് തർക്ക വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടോ പുതിയ സേവന നികുതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീഷ്മ സ്വർണം സിഗരറ്റ് ബീഡി തുടങ്ങി ആറ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സേവന ശരിക്കണം നികുതിയും അതിന്റെ സെസ്സും സംബന്ധിച്ച തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായും സ്വർണത്തിന്റെ സെസ് സംബന്ധിച്ചാണ് നാല് ശതമാനം സെസ് ഈടാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്രത്തിനുള്ളത് എന്നാൽ അഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും വേണമെന്ന് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ശതമാനം സെസ് മതി എന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ നിലപാട് ഈ തർക്കം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതി ദില്ലിയിൽ വീണ്ടും യോഗം ചേർന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചത് അതേസമയം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിൽ ഇന്ന് സമാപിച്ച ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ഈടാക്കേണ്ട നികുതി നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ സേവന നികുതി ഉണ്ടാകില്ല ടെലികോം സേവനങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനവും റോഡ് റെയിൽ വ്യോമഗതാഗതത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനവും സേവന നികുതി ഈടാക്കാനാണ് തീരുമാനം ടെലികോം സേവനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നികുതി വേണമെന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അത് കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ചില്ല ഏതായാലും ടെലികോം സേവനങ്ങൾക്ക് നികുതി വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫോൺ ബില്ല് മൊബൈൽ പ്രീപെയ്ഡ് പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് സേവനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ചാർജ് കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതേസമയം നോൺ എ സി ഹോട്ടലുകൾക്ക് പന്ത്രണ്ടും എ സി ഹോട്ടലുകൾക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് സേവന നികുതി പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾക്കും മൾട്ടിപ്ലസ് കാസിനുകൾക്കും ഉയർന്ന നിരക്കായ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഈടാക്കും പാൽ മുട്ട പച്ചക്കറികൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കാലിത്തീറ്റ തുടങ്ങി നൂറോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗിരീഷ് എം സന്തോഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ജനാധിപത്യം അതപ്പത്തിച്ചെന്നും വെറുപ്പാണിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മൂലധനമെന്നും സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് സമയമാകുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കാമെന്നും ആരാധകർ കാത്തിരിക്കണമെന്നും രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു അതേസമയം അമിതാഭ് ബച്ചനെ പോലെ രജനിയും തലയിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് മുൻ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി മാർക്കണ്ഡയെ കടിച്ചു വിമർശിച്ചു തനിക്കെതിരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന എതിർപ്പ് വേദനയുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കോടമ്പാക്കത്ത് രജനി ആരാധകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് കന്നടക്കാരനായ തന്നെ തമിഴനാക്കിയത് തമിഴ്നാട്ടുകാരാണെന്നും ഈ നാട് വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകില്ലെന്നും രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നേതാക്കളും നമുക്കുണ്ട് പക
அப்போதா நாடு உருப்படும் அது எல்லாரும் சேர்ந்து அதேசமயம் அமிதாப் பச்சனை போல ரஜினிகாந்தின் தலையிலும் ஒன்னுமில்லன்னு ஜஸ்டிஸ் மார்க்கண்டே கட்ஜு பறஞ்சது ரஜினிக்கெதிரே சுப்பிரமணியம் சுவாமியும் ரங்கத்து வந்திருந்து தமிழ் சொத்தம் முறுகே பிடிச்சுகொண்டு சொந்தமாய் பார்ட்டி ரூபீகரிக்கையும் தேசிய ராஷ்டிரியத்தின் பாகமாகையும் செய்யான ரஜினியுட நீக்கம் நேஷனல் டெஸ்க் കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് കേസിലെ തിരിച്ചടിയിൽ പാക് സർക്കാരിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധം അഭിഭാഷകരുടെ പോരായ്മയാണ് കേസിലെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇതേ തുടർന്ന് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പുതിയ അഭിഭാഷക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് കേസിൽ രാജ്യാന്തര കോടതിയിലുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടികൾക്ക് പിന്നാലെ പാക് സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് അഭിഭാഷകരെ നിയോഗിച്ചതിലെ പിടിപ്പുകേടാണ് തിരിച്ചടികൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് പാക് മാധ്യമങ്ങളും ഉയർത്തുന്നത് നാലു വശത്തു നിന്നുമുള്ള വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് അഭിഭാഷക സംഘത്തിൽ അഴിച്ചുപണിക്കൊരുങ്ങുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ കേസിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി പുതിയ അഭിഭാഷക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനം പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ് സർദാ ജാസീസാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് നിലവിലെ അഭിഭാഷക സംഘത്തെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിപ്പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ സംഘമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായത് ജാദവിന് നിയമസഹായം നൽകാൻ ഇന്ത്യ അനുവദിക്കണമെന്നും അതിന് അവസരം നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ കല്യാശ്ശേരിയിൽ നയനാർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലേറിയിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്ന ആഴ്ചയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ചയിലാണ് ആ തീയതി വരുന്നത് ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിദീർഘമായൊരു കാലമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എൽ ഡി എഫിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിടിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനമായി ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയും തകർന്നടിഞ്ഞതായിരുന്നു ഒരു മേഖലയും സമൃദ്ധമായിരുന്നില്ല വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വലിയ തോതിലുള്ള അപജയത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത്തരമൊരു സംസ്ഥാനം ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ ഭദ്രമായ അവസ്ഥ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനായോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഏതിനൊക്കെയാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത് ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ എനി തൊഴിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയിലായിരുന്നു തൊഴിലില്ല പതിനെട്ടായിരം തൊഴിലാളികൾക്കാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നത് 
കാഷ്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും കാപ്പക്സും പ്രവർത്തന സജ്ജമായപ്പോൾ സ്വകാര്യ ഫാക്ടറികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മുൻകൈ എടുത്തു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുക എന്നത് വലതുപക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അത് പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വഴിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ കയർ ലക്ഷക്കണക്കിൽ കയർ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മേഖലയിൽ എല്ലാം തകർന്നുപോയി ഇനിയൊരു രക്ഷയുമില്ല എന്ന കണക്കൂട്ടലല്ലായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോ നല്ല ആശ്വാസമായി തകർച്ചയുടെ ചിത്രമല്ല അവരുടെ മുന്നിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് അവർക്കുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായി അവരെല്ലാവരും കയർ തൊഴിലാളികൾ പൊതുവെ സംതൃപ്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈത്തറി കൈത്തറിക്ക് ഇനിയൊരു ഭാവിയും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോ ഈ സ്കൂൾ വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എൽ പി സ്കൂളുകളിൽ മുഴുവൻ കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾ നെയ്ത തുണിയാണ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്തിനും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് ഇത് കൈത്തറി തൊഴിലാ തുണിയല്ല എവിടെ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നോ മറ്റോ കൊണ്ടുവരുന്ന തുണിയാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എവിടുന്ന് നെയ്ത തുണിയാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ആ തുണി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അത്രമാത്രം വ്യക്തതയാക്കാര്യത്തിൽ വിരുത്തവും നടത്തും അപ്പൊ അക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങളും നടക്കാനിടയില്ല ഉണ്ടായ ഗുണമെന്താ യു പി സ്കൂൾ വരെ കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾ തുണിയാകെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വന്നപ്പോ എൽ പി സ്കൂളിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു വീടുകളിലും ഓഫീസിലും റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതിന് പിന്നാലെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരം ലണ്ടനിലേക്ക് പറഞ്ഞു സഹായിയോടൊപ്പം ലണ്ടനിലേക്ക് പോയതായി വിമാനത്താവള അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കാർത്തി ചിദംബരത്തിനെതിരെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പും സി ബി ഐ ചുമത്തിയ കേസ് ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലാണ് കാർത്തി ചിദംബരം ലണ്ടനിലേക്ക് പറഞ്ഞത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടോ അടുപ്പമുള്ളവരോടോ പോലും അറിയിക്കാതെയാണ് യാത്ര മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ല എന്നാൽ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണ് മകൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയതെന്ന് അച്ഛനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരം അറിയിച്ചു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് ശക്തമായതോടെയാണ് വിജയ് മല്യ ലണ്ടനിൽ അഭയം തേടിയത് തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾ ഇതുവരെ വിജയം കണ്ടിട്ടില്ല സമാനമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും അഴിമതി കേസുമാണ് കാർത്തി ചിദംബരം നേരിടുന്നത് പി ചിദംബരം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ രൂപീകരിച്ച വിദേശ നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന ബോർഡ് വഴി ഐ എൻ എസ് മീഡിയ കമ്പനിയിലേക്ക് അനധികൃതമായി നാനൂറ്റി എൺപത്താറ് കോടി രൂപ എത്തിച്ചുവെന്ന് സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇവർക്ക് നാല് പോയിന്റ് ആറ് കോടി രൂപ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്നാൽ പി ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരം പരോക്ഷമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ അധിക തുക ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു ഇതിന് പാരിതോഷികമായി ഫീസും കാർത്തി ചിദംബരം കൈപ്പറ്റി ഇതിന്റെ വൗച്ചറും സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതേസമയം കാർത്തി ചിദംബരത്തിനെതിരെ പുതിയ കേസ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് വിവിധ കേസുകളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മുന്നോടിയായി സി ബി ഐ യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണോ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ വിദേശയാത്രയെന്നും സംശയമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദിലീപ് ശുദ്ധജലത്തിനായി ജനം നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പുഴയെ വീണ്ടെടുത്ത് നാടിനാകെ മാതൃകയാവുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ബുധനൂർ പഞ്ചായത്ത് അസാധ്യമെന്ന് കരുതി ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായവുമായി ജർമ്മൻ സംഘവും എത്തി ഹരിത കേരള മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പഞ്ചായത്ത് പുഴയെ വീണ്ടെടുത്തത് 
ഹരിത മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കുട്ടംപേരൂരാറിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാക്കിയത് പതിനാല് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഒഴുക്ക് നിലച്ച് ഇല്ലാതായ പുഴയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് ബുധനൂർ പഞ്ചായത്താണ് വഴിയൊരുക്കിയത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കേട്ടറിഞ്ഞാണ് പുഴ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജർമ്മൻ സംഘം എത്തിയത് വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് നാട്ടുകാർ സംഘത്തെ വരവേറ്റത് പുഴയുടെ ജലനിരപ്പ് മണ്ണിൻ്റെ ഘടന തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം കുട്ടംപേരൂരാറിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളും പങ്കാളികളാകാമെന്ന ഉറപ്പാണ് ജർമ്മൻ സംഘം നൽകിയത് but this is a situation which we saw even in Cochin and other places. Um, we appreciate this work for those people who have done this work. Edunuru Tholilalikal, 30,000 Tholilthanangal Nalikiyana Pujayay Vindadutthada. Podumaramathe Registration Vogupu Mandri Jeesu Dhaagannana Pujayay Vindadukkinna Pravartanangal Kku Nethurutthom Nalikiyada. Mandri Thala Charchakal Kku Shesham German Sangoma Chernu Paddati Nadapila Akkunna Dindai Saadhyadikal Kuruchi Nadapadi Seekarikkimannu Panjayate Adhikathar Paranyo. നൂറ്റിപ്പത്ത് മീറ്റർ വീതിയുള്ള പുഴയിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വിസ്തൃതമായ പുഴയെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് പമ്പ അച്ചങ്കോവിൽ ആറുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടംപേരൂരാറിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് മാന്നാർ ചെന്നിത്തല ബുധനൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കൃഷി ജലസേചന മേഖലയ്ക്ക് പുത്തനുണർവാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിനും നിത്യോപയോഗ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതിയുമായി വരുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബുധനൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ബ്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സീസൺ അഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ സൌജന്യ ഹണിമൂൺ യാത്രയ്ക്ക് അർഹരായ അഞ്ഞൂറ് നവദമ്പതികൾക്കായുള്ള ആദ്യഘട്ട നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറ് വിജയികളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കോഴിക്കോട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കളക്ടർ യു വി ജോസാണ് ന